হ্যালো এভরিওয়ান আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে মায়ার বেসিক ইন্টারফেস আমরা অ্যানিমেশনের জন্য কি কি কী জিনিস আমাদের জানা দরকার ইন্টারফেস নিয়ে সো চলেন দেখি এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মায়া সফটওয়্যার মায়া সফটওয়্যারের উপরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফাইল এডিট ক্রিয়েট সিলেক্ট মডিফাই ডিসপ্লে উইন্ডোজ সো এগুলো হচ্ছে গিয়ে মেনু সো এই মেনুগুলো নিয়ে আমরা কিছু কথা কথা বলি এখানে যেমন ফাইল ফাইলের নিউ সিন ওপেন সিন কোনো সিন আমরা ক্রিয়েট করতে চাইলে তাহলে নিউ সিন ইউজ করব তারপর ও কোনো এক্সিস্টিং আমাদের কোনো সিন আছে সিন ফাইল আছে সো সেগুলো আমরা যদি এখানে ওপেন করতে চাই সো এখানে আমরা ওপেন সিন ইউজ করব সেভ সেভ সিন সেভ সিন অ্যাস ইনক্রিমেন্ট অফ সেভ তারপর আমরা এখানে এই ফাইল মেনুতে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিভিন্ন ফাইল যদি আমরা ইম্পোর্ট করতে চাই ওর এক্সপোর্ট করতে চাই তাহলে এই ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট থেকে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি এরপরে আমরা দেখব যে ফাইল রেফারেন্স কীভাবে করতে হয় ফাইল রেফারেন্সগুলো কি মানে ক্রিয়েট রেফারেন্স কোনো ফাইল যদি আমরা রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে আসি আমাদের সিন ফাইলে তাহলে এই অপশানগুলো আমরা ইউজ করতে পারি দেন প্রোজেক্ট উইন্ডোজ সেট প্রজেক্ট আমরা এক একটা প্রজেক্টকে কীভাবে একটা ফোল্ডার আকারে একটা পাইপলাইনের মধ্যে ফেলে আমরা কাজ করতে পারি সে সেই অপশানগুলো আমরা এখানে পাব এরপর হচ্ছে কি আপনার এডিট এডিটে আমরা কপি পেস্ট ডিলিট ডুপ্লিকেট আর রিডু আনডু এই অপশানগুলো পাব এরপর আছে হচ্ছে ক্রিয়েট সো ক্রিয়েটে আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েশন সে আমরা কোনো নার্ভস প্রিমিটিভস নিয়ে কাজ করব সো এখানে আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো পলি প্রিমিটি পলিগন প্রিমিটিভস সো এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের বেসিক কিছু এলিমেন্ট পাব যেমন স্ফিয়ার আছে সো এই স্ফিয়ার দিয়ে আমরা যদি কোনো কিছু করতে চাই তাহলে আমরা এই ক্রিয়েট মেনু থেকে পলিগন প্রিমিটিভস থেকে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশান পাবো সেখানে কিউব সিলিন্ডার কোন প্লেন ঠোরাস সো এই জিনিসগুলো আমরা পাবো এরপরে আছে ভলিউম প্রিমিটিভস এখানে তারপর লাইট আপনি ক্রিয়েট করতে পারবেন এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইট আছে এখানে ক্যামেরা ক্রিয়েট করতে পারবেন কার্ভ কার্ভ টুলস সো এখানে আমরা অনেক সময় আমাদের কার্ভ টুলস দরকার পড়ে সে সেই জিনিসগুলো আপনার যেমন ধরেন কোনো ক্যারেক্টারের আমরা কন্ট্রোল ক্রিয়েট করব সো ওই কন্ট্রোলগুলো আমরা এই কার্ভ টুলস দিয়ে ক্রিয়েট করতে পারি সো এটা হচ্ছে ক্রিয়েট মেনুর অপশানগুলো এরপরে আমরা সিলেক্ট দেখি সিলেক্ট হচ্ছে বিভিন্ন অবজেক্ট বা যে কোনো কিছু আপনার সিলেকশান সিলেক্ট ডিসিলেক্ট তারপর সিলেক্ট অল অথবা সিলেক্ট অল বাই টাইপ মানে যদি আমরা আমাদের এখানে শুধু পলিগন প্রিমিটিভস থাকে সো আমরা এরকম ক্যাটাগরি অনুযায়ী আমরা সিলেক্ট করতে পারি সো এখানে অনেক ধরনের সিলেকশানের অপশান আছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার মডি মডিফাই সো মডিফাইয়ে আমরা পিভার্ট কীভাবে চেঞ্জ করতে হয় তারপরে অ্যালাইনমেন্ট নেমিং কনভেনশন অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করা সো এই সব জিনিসপত্র আমরা মডিফাইতে পাবো এরপরে হচ্ছে ডিসপ্লে ডিসপ্লেতে আমরা প্রথমেই আসে হচ্ছে গ্রিড সো গ্রিড আমরা এখানে অন অফ করতে পারি সো এখানে এখন কোনো গ্রিড নেই আমাদের সো এখানে আবার আমরা ক্লিক করে গ্রিড অন করতে পারি এরপর হচ্ছে গিয়ে শো অবজেক্ট শো মানে কি কি অবজেক্ট আমরা দেখতে চাই আমাদের সিনের মধ্যে এখন আবার হাইড করতে চাই সো এই সব অপশানগুলো এখানে পাওয়া যাবে ইভেন যদি পলিগন ধরি যে আমাদের শুধু মেশের মধ্যে আমরা কোনো কিছু ডিসপ্লে ই করতে চাই যে আমরা নর্মাল দেখতে চাই এটার বা ইউভি দেখতে চাই সো ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনার এখানে ডিসপ্লের অপশানগুলো আছে সো অ্যানিমেশনে দেখেন জয়েন্ট সাইজ বিভিন্ন কিছু আছে সো এরপরে হচ্ছে কি উইন্ডো উইন্ডোতে আমরা বেসিক্যালি দেখব যে বিভিন্ন এডিটার দেখব আমরা মডেলিং এডিটার অ্যানিমেশন এডিটার রেন্ডারিং এডিটার সো এই অপশানগুলো এই এডিটারগুলো আমরা উইন্ডোজে পাব এরপরে দেখেন যে মেশ এডিট মেশ টু সো এই উইন্ডোজের পর থেকে 
যা থাকবে সেগুলো হচ্ছে কি আমাদের এক একটা ক্যাটাগরি অনুযায়ী মেনুগুলো থাকবে যেমন আমরা এখন মডেলিং এ আছি সো এই মডেলিং এর জন্য আমরা যদি শুধুমাত্র কাজ করব যে মডেলিং করব আমরা তাহলে আমরা এই মডেলিং এ আসব যদি আমরা চাই যে না আমরা শুধুমাত্র অ্যানিমেশন করব সো আমরা এই অ্যানিমেশনটা এখানে ড্রপ ডাউন মেনু থেকে আমরা সিলেক্ট করব তখন দেখবেন উইন্ডোজের পরে এই মেনুগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে সো আমরা যখন অ্যানিমেশন করব তখন আমরা এখানে অ্যানিমেশন সিলেক্ট করব তারপর আমরা কাজ করব আবার যদি আমরা রিগিং করতে চাই কোনো ক্যারেক্টার বা প্রপ সো আমরা রিগিং রিগিংটা সিলেক্ট করে নিব তাহলে আমরা দেখব উইন্ডোজের পর থেকে এই মেনুগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আমরা স্কেলেটন পাচ্ছি স্কিন রিফর্ম সো ফাইল থেকে উইন্ডোজ পর্যন্ত এইগুলো কমন থাকে সব সময় বাট উইন্ডোজের পরে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনারা আমরা কি কি কোন ক্যাটাগরিতে কাজ করব সেই অনুযায়ী আমাদের মেনুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এরপরে আমরা দেখি যে এখানে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমরা মডেলিং করব না অ্যানিমেশন করব না রিগিং করব সো এই জিনিসগুলো আমরা সিলেক্ট করতে পারছি এরপরে আমাদের এখানে কিছু আইকন আছে যেগুলো আমরা অলরেডি ফাইল মেনুতে দেখেছি সো এগুলো আমাদের এখন আইকন হিসেবে দিয়ে দিয়েছে যেমন এটা হচ্ছে নিউ সিন এটা হচ্ছে গিয়ে ওপেন সিন আমরা কিছুক্ষণ কার্সারটা রাখলেই আমরা দেখতে পাবো যে একটা ছোটো উইন্ডোতে লেখা উঠেছে যে নিউ সিন অ্যান্ড এটার একটা পাশে শর্টকাট কিউ রেখেছে কন্ট্রোল এন সো এইভাবে আমরা যদি কোনো কিছু নাও বুঝি তাহলে আমরা এই কার্সরটা যে কোনো আইকনের উপরে রাখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কি কাজ করে এবং এটার শর্টকাট কি সো এখানে নিউ ওপেন সিন সেফ সিন আনডু রিডু তারপর হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ছোটো ছোটো ক্যাটাগরি অনুযায়ী আপনার ই দিয়ে দিয়েছে অপশনগুলো দিয়েছে যেমন আমরা এটা দেখছি যে সিলেক্ট বাই অবজেক্ট টাইপ আবার এটা হচ্ছে গিয়ে সিলেক্ট বাই কম্পোনেন্ট টাইপ সো এরপর দেখব যে আমরা এখানে কিছু আইকন আছে এটা যেমন পলিগন সিলেক্ট সারফেস অবজেক্ট রাইট মাউস বাটন ফর মোর ইনফরমেশান সো আপনি যদি এখানে রাইট মাউস বাটন দেন তাহলে এখানে কয়েকটা অপশন পাবেন যে এই অপশনগুলো ও কাভার করছে সো এখানে জয়েন্ট এটা জয়েন্ট এটা যদি আমি অফ করে দিই তার মানে হচ্ছে যে আমি এখানে যদি জয়েন্ট থাকতো তাহলে আমি সেটা সিলেক্ট করতে পারতাম না এখানে যেমন ধরেন এটা হচ্ছে মেস অর অবজেক্ট সো সো এটা আমি সিলেক্ট করতে পারছি রাইট সো আমি যদি এই এই সারফেস অবজেক্ট এটাকে যদি আমি অফ করে দিই তাহলে আমি আর এটাকে সিলেক্ট করতে পারবো না সো এই সুবিধার জন্য এই আইকনগুলো ব্যবহার করা হয় সো এরপরে আসছে কিছু এখানে হচ্ছে গিয়ে কিছু স্ন্যাপিং টুল দেয়া হয়েছে এবং এখানে রেন্ডার সেট আপের জন্য রেন্ডার রেন্ডার করার জন্য আমাদের কিছু অপশন দেওয়া আছে সো এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বড় একটা পার্ট সো এই পার্টটা আমরা দেখব এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেলফ এডিটার সো এখানেও দেখেন আপনার কার্ভ সারফেস আর পলিগন স্কাউটিং রিগিং অ্যানিমেশন রেন্ডারিং সো এরকম অনেকগুলো শেলফ আছে এগুলোকে শেলফ বলে এগুলো শেলফের ভিতরে এগুলো হচ্ছে শর্টফেট কি আর আইকন সো আমরা ইজিতেই আমরা যেমন এখানে ক্রিয়েট থেকে পলিগন থেকে আমরা এখানে বিভিন্ন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতাম সো এটা আমরা এখন এখানেই পেয়ে যাচ্ছি সো আমরা জাস্ট খালি এখানে এই শেলফগুলো আমরা চেঞ্জ করলেই আমরা এখানে এখান থেকে কিউব ওয়ান ক্লিকে কিউব কিউব বানাতে পারবো সো এই হেয়ার ইজ আওয়ার কিউব এরপর হচ্ছে গিয়ে আমরা এখানে সিলিন্ডার বানাতে পারবো সো এরকম প্রত্যেকটা শেলফেই তাদের নিজস্ব কিছু আইকন আছে এবং এই আইকনগুলো খুব বেশি কাজ করে যখন যেই কাজ করব আমরা এর পরেই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভিউ পোর্ট এই ভিউ পোর্ট হচ্ছে গিয়ে যেখানে আমরা কাজ করছি সেই ভিউ পোর্টটা সো দিস ইজ আওয়ার ভিউ পোর্ট এই ভিউ পোর্টে আপনার এখানেও কিছু অপশন আছে ড্রপ ডাউন মেনু আছে সো এই মেনুগুলো যেমন সিলেক্ট করা হয় বা ফ্রেম অল বা ক্যামেরা সেটিং এরপরে শেডিং শেডিংটা আমরা কি কীরকম শেডিং দেখবো এটা এটা হচ্ছে এক্স রে এক্স রে শেডিং সো 
এখানে যদি আমাদের কোনো লাইট থাকে তাহলে আমরা লাইট সেগুলো আমরা ইউজ সিলেক্ট করে বলতে পারবো যে আমরা ডিফল্ট লাইট ইউজ করব না আমরা আমাদের সিনে যেই লাইটটা থাকবে সেই লাইট দিয়ে আমরা কাজ করব। শো হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি দেখতে চাই যে না আমাদের এখানে অনেক ধরনের ম্যাটেরিয়াল আছে মেশ আছে অবজেক্ট আছে সো আমি চাচ্ছি যে না আমি পলিগন এখন দেখতে পাচ্ছি না আমি অন্য কোনো কার্ভ বা কোনো জয়েন্ট নিয়ে কাজ করছি সো সেখানে আমরা এখানে পলিগনটাকে আনচেক করে দিলেই তাহলে আমি এটা দেখতে পাবো না বাট এটা আমাদের অলরেডি এই সিনেই থাকবে আমরা জাস্ট হাইট করে দিয়েছি সো আবার চেক দিই তাহলে এটা চলে আসবে এরপরে হচ্ছে রেন্ডার ভিউপোর টু পয়েন্টও আমাদের মায়ার নতুন একটা আপডেট সো এটা হচ্ছে রেন্ডার এরপরে প্যানেল প্যানেলে আপনি পার্সপেকটিভ আপনার এখানে কি কী ক্যামেরা আছে সেই সব যদি কোনো নতুন ক্যামেরা আমরা এখানে ক্রিয়েট করি তাহলে এখানে ওই লিস্টগুলো আসবে সো আমি এখানে এখান থেকে আমি যে কোনো ক্যামেরাতে চলে যেতে পারবো সো ইভেন আমি যদি একটা নিউ ক্যামেরা ক্রিয়েট করতে চাই সো এখানে নিউ ক্যামেরা ক্রিয়েট করতে পারবো এরপরে হচ্ছে গিয়ে অর্থোগ্রাফিক যেমন ফ্রন্ট সাইড টপ ফ্রন্ট দিস ইস যদি আমি সাইডে দেখতে চাই সো সাইড এটা যদি আমি টপে দেখতে চাই সো এটা হচ্ছে টপ সো আমরা এখান থেকে এই প্যানেল থেকে আমরা বিভিন্ন ভিউতে আমরা চলে যেতে পারবো সো আমরা আবার পার্সপেকটিভে যাই এরপর আমরা বায়ে দেখতে পাচ্ছি কিছু টুল আছে এখানে এটা এটাকে আমি একটু কার্সারটা ধরে দেখি যে এটা কী টুল এটা হচ্ছে কি সিলেক্ট টুল সো আমি যে কোনো কিছু সিলেক্ট করতে চাইলেই আমি এই টুলটাকে ই করতে পারব সিলেক্ট করে আমি কাজ করতে পারবো এরপরে আছে ল্যাসো টুল এরপরে হচ্ছে পেইন্ট সিলেকশন টুল সো এ বেশিরভাগ আমরা সিলেক্ট টুল দিয়ে কাজ করি এগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের যখন কিছু স্পেসিফিক কাজ করার সময় আমাদের এই জিনিসগুলো লাগে সো আমরা দেখব যে কোন টুল কি কাজ করে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মুভ টুল এটা রোটেট টুল আর এটা স্কেল টুল সো মুভ করার সময় আমরা এই টুলটা ব্যবহার করব সো এটা ধরলেই আমাদের তিনটা মুভের জন্য তিনটা লাইন চলে আসছে দেখেন রেড ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন সো আমরা এটা দিয়ে মুভ করতে পারছি আমরা রোটেটে যে রোটেট করতে পারছি অ্যান্ড আমরা স্কেল দিয়ে স্কেল করতে পারছি সো এরপরে আছে হচ্ছে কিছু ডিফল্ট ভিউপোর্টের প্যানেল লেআউট দেওয়া আছে যেমন এটা হচ্ছে কি আমাদের এখনকার আমরা যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে এটা হচ্ছে কি প্যানেল লেআউট এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট সিলেক্ট ডিফারেন্ট লেয়ার্স ফর দ্য ভিউ প্যানেল সো এখানে এটা ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন যে আপনার চারটা ভিউপোর্টে চলে আসছে একটা হচ্ছে কি টপ ফ্রন্ট সাইড অ্যান্ড পার্সপেকটিভ সো আমরা এই 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 টুলটা আমরা ইউজ করি যখন আমরা মডেল কোনো কিছু মডেল করি তখন আমাদের সাইড ভিউ ফ্রন্ট ভিউ দেখতে হয় টপ থেকে দেখতে হয় সো আমরা এখান থেকেও আমরা আসতে পারি এটা দিয়ে যেমন আমরা পাশাপাশি দুইটা সাইড দেখতে পাচ্ছি আর এটা হচ্ছে কি আমাদের আউটলাইন আউটলাইন সহ আমরা দেখতে পাচ্ছি আউটলাইনটা কি আউটলাইন হচ্ছে একটা একটা উইন্ডো যেখানে হচ্ছে আমরা যাই নিব না কেন সিনের মধ্যে এই প্রত্যেকটার নেইম এখানে থাকবে এখানে লিস্ট থাকবে আমরা যে কোনো কিছু এই লিস্ট থেকে ধরে দেখতে পারব যেমন আমি এখানে পি কিউব ওয়ান সিলেক্ট করেছি সো আমি ভিউপোর্টে দেখবো যে এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি পি সিলিন্ডার ওয়ান সিলেক্ট করেছি এখানে দেখবো পি সিলিন্ডার সিলেক্ট হয়ে গেছে সো এভাবে আমরা এখানেও আমাদের ডিসপ্লে আছে শো আছে অবজেক্ট টাইপ কি শো করতে হবে না হবে হেল্প চাইলে আমরা এখানে থেকে হেল্প নিতে পারব সো এরপরে আসি আমরা এরপরে আসি হচ্ছে আপনার নিচে সো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যানিমেশনের জন্য টাইম লাইন সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো সব কিছুই এক একটা ফ্রেম সো আমরা এই ফ্রেমগুলোর মধ্যেই আমরা অ্যানিমেশন করব যদি অ্যানিমেশন করতে হয় সো আমরা এখানে যদি এই কিউবটাকে ধরি কিউবটাকে ধরে আমি ফার্স্ট ফ্রেমে যাই এখানে আমি ফার্স্ট ফ্রেমে আছি কি না সেটা আমি দেখব এই এই বক্সের মধ্যে সো আমি যদি এখানে ফোরে আসি তাহলে এখানে আমার ফোর দেখাবে সো আমি এখানেও বুঝতে পারছি যে এটা ফোর আবার এখানেও আমি ফোর যদি আমি এখানে কোনো কিছু লেখা নেই বাট আমি জানি যে এখানে লেখা আছে হচ্ছে থ্রি সো আমি 
এর মাধ্যমে অ্যানিমেশন করতে পারবো সো আমি এখানে যদি একটা অ্যানিমেশন করি সো এস চাপ দিয়ে আপনার যে কোনো অবজেক্ট ধরে সেখানে যদি আমি এস চাপ দিই কিবোর্ড থেকে এস চাপ দিই তাহলে দেখবেন যে এখানে একটা রেড লাইন ক্রিয়েট হয়েছে সো এই রেড লাইনটা মানে হচ্ছে যে এখানে আমি কম্পিউটারকে বলেছি যে এই কিউবটার ফার্স্ট ফ্রেমে একটা কি বসাও যেখানে ও এটার ভ্যালু এটার পজিশন সব কিছু রেকর্ড করে রাখবে আবার যদি আমি টেন নাম্বার ফ্রেমে যাই তাহলে এখানেও যদি আমি এস চাপি তাহলে অ্যান্ড আমি বলি যে না এটা টেন নাম্বার ফ্রেমে এখানে থাকবে সো এই কিউবটা টেন নাম্বার ফ্রেমে এই পজিশনে থাকবে এবং আমি এস চাপ দিলাম তাহলে হবে কি আমি বললাম যে আমি টেন নাম্বার ফ্রেমে কিউবের পজিশন রেকর্ড করো সো আমি ওয়ান নাম্বার ফ্রেমে রেকর্ড করলাম অ্যান্ড টেন নাম্বার ফ্রেমে রেকর্ড করলাম সো ওয়ান নাম্বার আর টেন আমি যদি এটা স্লাইড করি তাহলে হচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বক্সটা আমার মুভ করছে অ্যান্ড এটা একটা অ্যানিমেশন হয়ে গেল সো এইখান এই টাইমলাইন দিয়ে আমরা অ্যানিমেশন করতে পারি এরপরে হচ্ছে রেঞ্জ স্পাইডার সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি যদি এটাকে নাড়াই সো সিক্সটি এইট নাম্বার ফ্রেম আমার ফার্স্ট ফ্রেম ফ্রেমের মধ্যে আছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে আমার যতটুকু আমি দেখছি সেই সেটার ফ্রেম নাম্বার আর এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টায়ার অ্যানিমেশন মানে এই সিনে যত পর্যন্ত আমার ফ্রেম নাম্বার আছে সো এটা হচ্ছে এক আর এখানে আমার টু হান্ড্রেড সো ওয়ান টু টু হান্ড্রেড আমার অ্যানিমেশন আছে আমি যদি চাই যে না আমি শুধু ওয়ান সেভেন্টি থ্রি থেকে আমি টু হান্ড্রেড পর্যন্ত এর মধ্যে আমি কাজ করবো সো আমি এখানে এখানে কম রেখে আমি কাজ করতে পারি সো এটা আমাদেরকে এটা হেল্প করছে এরপর হচ্ছে গিয়ে আপ আপনাদের এখানে মেল আছে এখানে স্ক্রিপ্টিং ভালো ভালো কোনো স্ক্রিপ্ট আমরা এখানে দিয়ে অনেক কিছু করতে পারি সো আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের হেল্প কমান্ড যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যে কোনো কিছু দিকেই আমি কার্সন নেই না কেন সেটার লেখাটা আসবে এখানে যে হোয়াট ইজ দিস আমি এটা জানতে চাই যে এটা কি এটা হচ্ছে গিয়ে ব্লিন ম্যাটেরিয়াল এখানে নিচে দেখেন যে ব্লিন ব্লিন ম্যাটেরিয়াল অ্যাসাইন এ নিউ ব্লিন ম্যাটেরিয়াল টু দ্য অ্যাক্টিভ অবজেক্ট সো এখানে বলেও দিচ্ছে যে এটা কি এবং এটা কি করতে হয় সো এই হেল্পগুলো আমরা এই এই সেকশনটাতে দেখব এরপরে আসে হচ্ছে এখানে হচ্ছে কিছু প্লে প্লেব্যাক বাটনগুলো দেওয়া আছে সো আমি যদি প্লে দিই সো এখানে প্লে হচ্ছে আমি যদি রিভার্স এটা হচ্ছে রিভার্স প্লে প্লে ব্যাকওয়ার্ড সো এটা ব্যাকওয়ার্ডলি প্লে হচ্ছে এরপর এটা হচ্ছে এটা কি স্টেপ ব্যাক ওয়ান কি এখানে আমি লেখা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে হোয়াট ইজ দিস সো আমি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে ও যে যেই এই অবজেক্টের কি ফ্রেমগুলো যেই যেই ফ্রেম নাম্বারে থাকবে সেই ফ্রেমগুলোতে ও জাম্প করবে সো আমি আরেকবার ক্লিক করলাম সো দেখব যে ও টেন ফ্রেম থেকে ওয়ান ফ্রেমে চলে গেল সো দিস ইজ দ্য স্টেপ ব্যাক ওয়ান কি এর পরেরটা হচ্ছে স্টেপ ব্যাক ওয়ান ফ্রেম সো আমি আমার কি ফ্রেম থাকুক না থাকুক আমি এই বাটনটা দিয়ে আমি ওয়ান ফ্রেম পর পর আমি ফরওয়ার্ড হতে পারি অ্যান্ড আমি এইটা দিয়ে ব্যাকওয়ার্ডে যেতে পারি অ্যান্ড এটা হচ্ছে গো টু স্টার্ট অফ প্লে ব্যাক রেঞ্জ সো একদম ফার্স্ট ফার্স্টে প্লে ব্যাক রেঞ্জে একদম ফার্স্ট ফ্রেমে চলে যেতে পারবো আবার এটা দিয়ে লাস্ট ফ্রেমে চলে যেতে পারবো সো এখানে হচ্ছে আমরা অ্যানিমেশনের প্লে ব্যাক বাটনগুলো পাবো এখানে আছে দুটো আইকন আছে সো এটা হচ্ছে প্রেফারেন্স সেট করার জন্য সেট আপ করার জন্য যে আমার অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনের কিছু সেট আপ আমি চেঞ্জ করতে পারি আমি সেটিংস সেটিংস কি কি করতে পারি যেমন আমরা এটা সেন্টিমিটারে আছে এই সিনের স্কেলটা সো আমি এটাকে মিটারে আনতে পারি ইঞ্চি ফুট এগুলোতে আনতে পারি তারপর টাইম আমাদের কত ফ্রেম পার সেকেন্ড হবে আমাদের ফিল্মটা আমাদের অ্যানিমেশন করার সময় এইটা অনেক কাজ কাজ করবে সো আমরা যদি কেউ বলে যে না আমাদের আমরা যে অ্যানিমেশনটা করব সেই অ্যানিমেশনটা টোয়েন্টি 
फाइव एफ पी एस ए सो हमें ये सेटिंग प्रथम ही एनिमेशन शुरू करार आगे जो फाइल्ट सेट आप करब तक एखे एस एट सेट कर देव जे हमें टोटी फाइव एफ पी एस ए क्च करब एवं एखान अनेक कि चेन्ज करते जेमन आंडू हमारा देखा गया है जो अनेक कि फिलसी बाट हमें आर बैके जो बैके जे आगे जो पजिशन ठीक छो से पजिशन आर क्च करब सो हमें आंडुर लिमिटेशन दे इनफिनिटी दे सो हमारा इनफिनिटी इनफिनिट नम्बर पर्त आंडू आंडू करतेब सो ये अनेक कजे लागे हमारे सो जिनपतो एखान सेट करते सो एरपे आसे हे एखे देखी चैनल बक्स मडलिंग टुल मडलिंग टुल फिट एंड एट्रीब्यूट एडिटर सो व्हाट इज दिस चैनल बक्स और लेआउट लेयार एडिटर ये कि देखते पा जे एक जी जी अबजेक्ट बाको जेको जिन जो एखे सिलेक्ट करी एखे कि इनफरमेशन देखा जे ह्वाट इज दिस दिस इज हे किऊब पी किऊ वन पी किऊ वनर ट्रांसलेट रोटेट स्केल एगलर पजिशन कथाय जेमन एक नम्बर फ्रेमे किऊबर पजिशन रोटेशन स्केल एगल पजिशन रोटेशन हे जिरो एंड स्केल वन टेन फ्रेमे जा टेन फ्रेमे जा देखो जो ट्रांसलेट जी ते एक भेलू पे भेलूटा हे एत माइनस फोरटीन पॉइंट जिरो जिरो थ्री सो माइनस फोरटीन पॉइंट जिरो जिरो थ्री परिमाण परिमाण भू किऊबा ट्रांसलेट जी ते मुव कर इनफरमेशन और ये देखा सो एखे हे चैनल बक्स जेको अबजेक्टर इनफरमेशनगुल पा और नीचे और अनेक अनेक अपनगुल अनेक अपन पा एरपर हे चैनल बक्सटाओं कि शर्टकाट की आईकनगुल देखते ये हे चैनल बक्स ये गए टुल सेटिंग टुल सेटिंग टुल सेटिंग हे ट्रांसलेट रोटेट एंड स्केलर कि अपशन सेट आप करार जो ये टुल सेटिंग सो एरपे देखो ये हे एट्रिव्यूट एडिटर सो एट्रिव्यूट एडिटरों जे अबजेक्ट सिलेक्ट थक अबजेक्टर किपशन देना थे से ही अपशनगुलो एखे एडिट करते एरपर हे ह्यूमैन हट इज दिस दिस इज ह्यूमैन आई के एक ह्यूमैन आई के दिए अटो रिग करते कैरेक्टर के क्यूकली रिग करते एंड दिस इज माल्टी कम्पोनेंट टुल जेटा हे एखे एडभांस मडलिंग 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 टुल आ सो मडलिंग टुलगल यूज कर मडलिंग डिफिकल्टिज मडलिंगगल कावर करते सो एखे हमारे सब चैनल वक्स एडिटर एक्टिविट एडिटर मडलिंग टुल की सो यो सब किस एखे देखते पा एकदम ऊपरे वार्क स्पेस सो so, यार्क स्पेस एखे देखें ड्रपडाउन मेनुते माय क्लसिक सो so, माय क्लसिक आज मडलिंग स्टैंडार्ड यहाँ जो सिलेक्ट करी तो देखें जो एकदम मडलिंग एखे को टाइम लाइन नहीं शुदुम्र आनी मडलिंग क्या करब सो ए रकम भाव सजानो ए रकम भाव डिफल्ट कि लेआउट दिए रेखे सो so, मडलिंग स्टैंडार्ड आर जो बी मडलिंग एक्सपार्ट सो so, ये मडलिंग एक्सपार्ट की हे गए जो सब शर्टकाट जानी हे शुदुम्र आशेपाशे कोकम टुल लागे ना हमें ए रकम एक लेआउटे क्ज करतेब एरपर हे गए स्काउटिंग अपना तपर हे यूवि एडिटर ए रकम एनिमेशनर जो आो एखे एनिमेशन रेडी एक वार्क स्पेस पा सो दैट सल टीटोरियल जानल जो मायर बेसिक इंटरफेसा कथा कि आ कि क्या करो होपफुली बुझाते पे अपने के 
सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो नो अपना देखे वेलकम जाना ची टिल देन गुड बाय